প্রিয় একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গুড মর্নিং আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো মার্টিন লোথার কলেজের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে লেকচার পনেরো করব সবাই তোমাদের জন্য লিখে দেয় আছে দেখো হিসাবে কেন প্রথম পত্র লেকচার পনেরো আর আমরা কততম অধ্যায়ে আছি এখন স্টাডিতে আমরা আছি অধ্যায় দুই হিসাবে বই সমূহ আশা করি তোমরা সবাই যে যে ক্লাসগুলো এতদিন হয়েছে তোমরা সবাই রিভাইস করছো এবং সেই অনুযায়ী বাসায় স্টাডি করে পড়াশোনা করছো আজকে যে ক্লাসটা আমি নিচ্ছি সেটা তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নতুন একটা অংশ নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় তোমরা একটা ধাপ পাবে সেখানে হিসাব চক্র নামে একটা অংশ আছে ঠিক আছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির পর হিসাব চক্র অংশটি আছে আজকে আমরা এই অংশ নিয়ে আলোচনা করব তোমরা সবাই বইটা হাতের কাছে রাখো পেন্সিলটাও রাখো যে যে জায়গায় ইম্পর্টেন্ট মনে করো সংজ্ঞা থেকে বা হিসাব চক্রের ধারণা থেকে ধাপ থেকে যে যে বিষয়গুলো তোমাদের জন্য নতুন মনে হবে সেগুলো আন্ডারলাইন করে রাখলে ভালো তোমাদের জন্য এবং হিসাব চক্র অংশটি এই দুইটা বিষয় দিয়েই মানে সম্পন্ন করা হয়েছে হিসাব চক্রের ধারণা এবং হিসাব চক্রের ধাপ সমূহ আজকে এই দুইটা বিষয় আমাদের আলোচ্য বিষয় তাহলে প্রথমে আমরা হিসাব চক্রের ধারণাটাই শুরু করি একটু মনোযোগ দাও অথবা তোমরা তোমাদের সামনে বইটাও খুলে রাখতে পারো সেখান থেকে আমি কিছু মানে সংক্ষেপে একটা অংশ নিয়ে হিসাব চক্র বিষয়টা কি সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি একটু খেয়াল করো হিসাব চক্র এর ধারণা হিসাব চক্র হল কার্যকরী আর্থিক তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্রকাশকরণের একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম যা একটি হিসাবকালে সম্পাদিত হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে হিসাব চক্র শব্দটি দেখলে চক্র শব্দটি দেখলে তোমাদের কি মনে হয় যে নিশ্চয় কিছু কাজ যা ধারাবাহিকভাবে আবর্তিত হতে থাকে বা চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে চক্র বলতে আমরা যে কোনো কিছুর চক্রই যদি বলি যে এই কাজটা চক্রাকারে হচ্ছে তাহলে সেটার আমরা নাম দিই যে ওইটার একটা চক্র এটা তাহলে হিসাব চক্রটা হচ্ছে এমন কিছু কাজের সমষ্টি যে কাজগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন হয় কিন্তু প্রত্যেকটা কাজ পরপর বা ধারাবাহিকভাবে অথবা চক্রাকারে আবর্তিত হয় আমরা যখন হিসাব চক্রের ধাপগুলো পড়ব তখন আমরা দেখব যে প্রত্যেকটা ধাপ একটা শেষ হলে ওইটা ওইটা শেষ হলে ওইটা মানে প্রত্যেকটা ধাপ যখন একদম শেষ পর্যায়ে চলে যায় প্রত্যেকটা ধাপ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে বা পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় আবার যখন একদম শেষ ধাপ চল শেষ হয়ে যায় শেষ ধাপ শেষ হয়ে গেলে আবার পরবর্তীতে প্রথম ধাপ থেকে শুরু হয় আমরা যখন ধাপগুলো পড়ব এই আইডিয়াটা আমরা নিব তাহলে হিসাব চক্র বিষয়টা আশা করি তোমাদের একটু ধারণায় চলে এসছে যে হিসাব চক্র হলো কার্যকরী আর্থিক তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিবেশনের একটা ধারাবাহিক কাজ যে কাজগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদিত হয় হিসাব বিজ্ঞানের কিছু ধারণা ও প্রথা আছে সেখানে একটা ধারণা হচ্ছে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে হয়তো থিওরি যদি পড়ে থাকো সেখানে হয়তো পেয়েছো যে হিসাব বিজ্ঞানের ধারণা ও প্রথা আছে অনেক তার মধ্যে থেকে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয় যে হিসাব ব্যবসা হিসাব বিজ্ঞানের আমরা যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো করি বা অঙ্কগুলো করি তা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বা কারবার প্রতিষ্ঠানের জীবনকাল অনন্ত সময় ধরে চলবে মানে কারবার প্রতিষ্ঠান অনন্ত সময় ধরে চলবে জীবনকালটা হচ্ছে অনন্ত একটা কারবার প্রতিষ্ঠানের তবে এই অনন্ত সময় কাল ধরে যদি কোনো একটা প্রতিষ্ঠান চলতে থাকে তাহলে তার সেই প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত লেনদেন সংঘটিত হয় সেই লেনদেনগুলো থেকে আমরা যে ফলাফল বা আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করব সেগুলো করার জন্য হয়তো সময়ই পাওয়া যাবে না এই জন্য কি করা হয় বিভিন্ন পক্ষ সংশ্লিষ্ট পক্ষ যারা আছে যাদেরকে নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লেনদেন করে তারা কি করে সে বিভিন্ন পক্ষ একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা জানতে চায় সেই কারণে কি করা হয় ওই কারবার প্রতিষ্ঠানের অনন্ত সময়কালকে কতগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয় যে ছোট ছোট ভাগগুলাকে বলা হয় এক একটি হিসাব কাল হিসাব কাল যে কোনো সময়ের জন্য হতে পারে সময়কাল আমরা যে কোনোটাই ধরতে পারি তবে হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা হিসাব কাল সাধারণত এক বছর ধরা হয় এটা সর্বজন স্বীকৃত বা সার্বজনীন 
এটা ধরাটাই বেটার যে আমরা যে সমস্ত অঙ্কগুলো করি তোমরা দেখবে বা প্রিভিয়াস ইয়ারে নাইন টেনে তোমরা যখন অঙ্ক করে এসছো সেখানে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় বা একটা নির্দিষ্ট হিসাবকালের জন্য কিন্তু অঙ্ক করে এসছি জাবেদা করেছি একটা মাসের জন্য তারপর আমাদের আর্থিক বিবরণী যেটা করেছি বা রেওয়ামেল যেটা করেছি সেখানে একটা নির্দিষ্ট তারিখে বছরের শেষ দিনে করেছি একটা হিসাবকালের একটা বছরের জন্য করেছি তারপর আর্থিক বিবরণী করেছি একটা একটা হিসাবকাল বলতে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে গিয়ে আমরা পুরো বছরের জন্য করেছি একটা বছরের জন্য এরকম হিসাব বিজ্ঞানের এক একটা হিসাবকাল ধরা হয় সাধারণত এক বছর তো ওই হিসাবকালে আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য আমরা যে সমস্ত লেনদেনগুলো পাই একটা প্রতিষ্ঠানে সেই প্রতিষ্ঠানের লেনদেনগুলোকে লিপিবদ্ধকরণ বা সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা সেই লিপিবদ্ধ করা লেনদেনগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করা বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিভিন্ন পক্ষকে জানানো বা প্রকাশ করা এই কাজগুলো কিন্তু ধাপে ধাপে হয়ে থাকে ওই হিসাবকালের মধ্যে ঠিক আছে তো ওই কাজগুলো যখন ধাপে ধাপে হয় প্রত্যেকটা কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটার পর আরেকটা কাজ চক্রাকারে হতে থাকে একটা শেষ হলে আরেকটা এটা শেষ হলে আরেকটা এভাবে কতগুলো নির্দিষ্ট ধাপ আছে সেগুলা একটার পর একটা হতে থাকে চলতে থাকে তো এই যে ধাপগুলো যখন হয় সেই ধাপগুলো যখন শেষ হয়ে যায় শেষ হওয়ার পর পরবর্তী দিন থেকে কিন্তু আবার প্রথম ধাপটা শুরু হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা ধাপ চক্রাকারে আবর্তিত হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট হিসাবকালে লেনদেন বা কার্যকরী আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা এবং প্রকাশকরণ তথ্য প্রকাশকরণের যে কাজ সেই কাজগুলো যখন ধারাবাহিকভাবে চক্রাকারে আবর্তিত হয় তাকেই বলা হয় হিসাব চক্র ঠিক আছে বইতে আরো বিস্তারিতভাবে আছে আমি তোমাদের একই বিষয় হয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু বোঝার সুবিধার্থে বারবার করে বলছি বইতে আরো বিস্তারিতভাবে সুন্দর করে গুছিয়ে বলা আছে তোমরা বইটাও একটু স্টাডি করবে হয়তো আমার কথা যদি একবারে বুঝতে না পারো বা একটু সমস্যা হয় বুঝতে পারছি না তাহলে বইটা স্টাডি করবে একবার না বুঝলে আরেকবার করবে দেখবে হিসাব চক্র তোমরা বুঝে গেছো তাহলে হিসাব চক্র ধারণা আমরা নিয়ে ফেললাম এখন আমরা হিসাব চক্রের ধাপে যাব ঠিক আছে হিসাব চক্রের কিছু ধাপ আছে নির্দিষ্ট কিছু ধাপ যে ধাপে এই আর্থিক তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্রকাশকরণের কাজগুলো হয়ে থাকে ঠিক আছে আমরা এখন এই ধাপগুলো দেখব নামগুলো জানব এবং নামগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে কারণ আমরা যে নামগুলো জানব সেগুলো আমাদের প্রমাণসারে মনে রাখতে হবে যেমন লেনদেন সংগ্রহ করা এটা হিসাব চক্রের কততম ধাপ জাবেদা ভুক্তিকরণ লেনদেনগুলোকে যখন জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় সেটা কততম ধাপ রেয়ামিল তৈরিকরণ সেটা কততম ধাপ এগুলো কিন্তু হিসাব চক্রের ধাপের নাম তাহলে সেটা কততম ধাপ এই ধাপের নম্বরটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ এম সিকিউতে কিন্তু প্রশ্ন আসে এবং কোন ধাপে কি কাজ হয় সেটাও ভালো করে জেনে রাখতে হবে তাহলে ডেয়ার স্টুডেন্টস চলো আমরা ধাপগুলো একটু নামটা জানি আর ধাপগুলো কোনটার পর কি আসে কোন ধাপে কি কাজ হয় সেটা একটু শিখে নিই আমরা হিসাব চক্রের ধাপগুলো এখন একটু জেনে নেই প্রথমে হিসাব চক্রের ধাপের নামগুলো দেখি দেখো এখানে আমি তোমাদের একটা চক্রাকারে যে আবর্তিত হয় এরকম একটা ছবির মাধ্যমে এঁকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি বইতেও এরকম ভাবে একা আছে আবার সিরিয়ালি ধাপগুলোর নামও লিখে দেওয়া আছে তোমরা প্রথম একটু খেয়াল করো হিসাব চক্রের ধাপ সমূহ হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ হচ্ছে দেখো এক নাম্বার ধাপ হচ্ছে লেনদেন চিহ্নিতকরণ পরিমাপকরণ ও বিশ্লেষণ এটা হচ্ছে হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ আমরা নামগুলো প্রথমে পড়ি তারপর বিস্তারিত আলোচনা করব দুই নাম্বার হচ্ছে জাবেদা ভুক্তকরণ তিন নাম্বার খতিয়ান ভুক্তিকরণ চার রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ পাঁচ সমন্বয় ও ভুল সংশোধনী দাখিলা ছয় সমন্বিত রেওয়ামিল সাত কার্যপত্র আট আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ নয় হচ্ছে নামিক হিসাব সমূহের সমাপনী দাখিলা দশ নম্বর হচ্ছে সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল আর লাস্ট ওয়ান এগারো নম্বর হচ্ছে বিপরীত দাখিলা আমরা নবম দশম শ্রেণীতে হয়তো এতগুলো ধাপ পড়িনি যদি আমরা ধাপগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে এসে থাকি তাহলে হয়তো সেখানে আমাদের তিনটা কি চারটা ধাপ ছিল যে লেনদেন চিহ্নিতকরণ জাবেদা ভুক্তিকরণ ক্ষতিয়ান রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ সেখান থেকে হয়তো আর্থিক বিবরণীতে চলে গিয়েছিল যেটা আট নম্বরে আছে 
তবে আমরা যেহেতু এখন একাদশ শ্রেণীতে উঠেছি আমাদের আরেকটু বিস্তারিত ভাবে জানতে হবে ভিতরের বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে এই জন্য ধাপগুলো একদম আরো বিশ্লেষণ করে একটু নামগুলো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এগুলো প্রত্যেকটাই হিসাব চক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ প্রত্যেকটা কাজ একের পরে দুই দুইয়ের পরে তিন তিনের পরে চার এভাবে প্রত্যেকটা কাজ ধাপে ধাপে কিন্তু সম্পূর্ণ হয় এই কারণে কিন্তু চক্রাকারে হয় বলেই কিন্তু এর নাম হিসাব চক্র তাহলে এখন চলো আমরা প্রত্যেকটা ধাপ নিয়ে একটু প্রত্যেকটা ধাপের কাজ কি বা তার কি উদ্দেশ্যে ধাপটা প্রস্তুত করা হয় বা প্রত্যেকটা ধাপের বিস্তারিত বিবরণ একটু ধারণা নিয়ে আমরা এখন হ্যাঁ তোমাদের বইতে সুন্দর করে আছে আমি বই থেকেই পড়ব আবার সেখান থেকেই বুঝিয়ে দিব কারণ এখানে হিসাব বিজ্ঞানে বানিয়ে বলার মতো কিছু নেই বই আমাদের সাথে থাকতেই হবে বই থেকেই বুঝতে হবে তাহলে আমরা প্রথম ধাপটা বিবরণটা আমরা শুরু করি হ্যাঁ লেনদেন চিহ্নিতকরণ পরিমাপকরণ ও বিশ্লেষণ হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা কি করি তোমরা তোমাদের বই দেখো একটু বইটা খোলো লেনদেন চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে হিসাব চক্রের যে প্রথম ধাপ এই ধাপে প্রথমে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয় দৈনন্দিন সেই ঘটনাগুলোকে কিন্তু প্রথমেই লেনদেন বলা যায় না সেটা আমরা জানি সেই ঘটনাগুলোকে প্রথমে বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে লেনদেন বাছাই করা হয় যেটাকে বলা হয় লেনদেন চিহ্নিতকরণ কিভাবে ঘটনা থেকে লেনদেন বাছাই করি আমরা ঘটনাগুলো দেখি সেই ঘটনাটা অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য কিনা এবং সেটা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কিনা তাহলে আমরা সেখান থেকে লেনদেন খুঁজে পাই সেই লেনদেন চিহ্নিত করার পর প্রত্যেকটা লেনদেনকে আমরা পরিমাপ করি অর্থাৎ প্রত্যেকটা লেনদেনকে বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট হিসাব পক্ষ খুঁজে বের করি যে দুইটা পক্ষের সৃষ্টি হয় সেখান থেকে আমরা নির্দিষ্ট নাম দিয়ে আমরা হিসাব পক্ষগুলোকে আলাদা করি সেখান থেকে এটাকে বলা হয় লেনদেন পরিমাপকরণ এবং সেই লেনদেনগুলোর যে আলাদা নামে আমরা হিসাবের বইতে লিখি সেগুলো বিশ্লেষণ করে আমাদের লিখতে হয় যেমন আমি যদি বলি নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো দশ হাজার টাকা তাহলে এটা কিন্তু একটা লেনদেন এখানে কয়টা হিসাব বিদ্যমান বা কয়টা হিসাব জড়িত ওই লেনদেনটার সাথে ক্রয় হিসাব আর নগদান হিসাব এখানে কিন্তু ক্রয় আর নগদান দুইটা আলাদা হিসাবের সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আমরা লেনদেন বিশ্লেষণ করেছি বা পরিমাপ করেছি বলেই কিন্তু আমরা দুইটা হিসাব পেয়েছি এটা হচ্ছে হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ যে ধাপে আমরা ঘটনা থেকে মানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যত ঘটনা সংঘটিত হয় সেগুলো থেকে আমরা লেনদেন চিহ্নিতকরণ করি পরিমাপ করি এবং বিশ্লেষণ করি দ্বিতীয় ধাপটা হচ্ছে জাবেদাভুক্তকরণ লেনদেনগুলো থেকে আমরা যে দুইটা বা যে হিসাব পক্ষগুলো আমরা নির্দিষ্ট করি সেই হিসাব পক্ষগুলোকে কি করি আমরা দ্বিতীয় ধাপে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করে তারিখের ক্রম অনুসারে বিস্তারিত বিবরণ সহ কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে হিসাবের বইতে লিখে রাখি তাহলে আমি কি বললাম আমরা প্রথম ধাপে যে কাজটা করি অর্থাৎ লেনদেন চিহ্নিতকরণ তারপর পরিমাপ বিশ্লেষণ করে হিসাবগুলোকে সংশ্লিষ্ট হিসাব পক্ষগুলোকে আলাদা করা বা নাম দিয়ে লিখে রাখা সেটা আমরা প্রথম ধাপের পর দ্বিতীয় ধাপে আমরা কি করি জাবেদাভুক্তকরণ করি ওই যে নির্দিষ্ট করলাম আলাদা 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 হিসাবগুলোকে সেই হিসাবগুলো কোনটা ডেবিট হবে কোনটা ক্রেডিট হবে সেটা নির্ণয় করে আমরা প্রত্যেকটা লেনদেনের তারিখ অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত বিবরণ সহ আমরা হিসাবের বইতে প্রাথমিকভাবে মানে তারিখ দিয়ে একদম ছক আকারে লিখে রাখি সেটাকে আমরা বলবো জাবেদা ভুক্তকরণ আমরা জাবেদা করেছি সবাই নবম দশম শ্রেণীতে জাবেদা করেছি তাহলে সেই জাবেদার কাজটাকে কিভাবে জাবেদার ছক করতে হয় সেটাও আমরা জানি জাবেদার ছকে থাকে তারিখ তারপর বিবরণ তারপর থাকে খতিয়ান পৃষ্ঠা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এরকম একটা ছক করে আমরা লেনদেনের হিসাব পক্ষগুলোকে কি করি তারিখের ক্রম অনুসারে বিস্তারিত বিবরণ সহ ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করে হিসাবের বইতে লিখি যেটাকে আমরা বলি হিসাবের প্রাথমিক বই বা সহকারী হিসাবের বই যার নাম হচ্ছে জাবেদা তার মানে আমরা হিসাব চক্রের দ্বিতীয় ধাপে লেনদেনগুলোর হিসাব পক্ষকে জাবেদাভুক্ত করি জাবেদাভুক্ত করার পর তৃতীয় ধাপে দেখো প্রত্যেকটা ধাপ কিন্তু একটা সাথে আরেকটা সংযুক্ত তৃতীয় ধাপে আমরা কি করি যে জাবেদায় আমরা যে হিসাব পক্ষগুলোকে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করেছি যে যে নাম আমরা নির্দিষ্ট করেছি যেমন ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আরও এরকম অনেকগুলো লেনদেন থেকে আমরা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করে হয়তো লিখি সেই প্রত্যেকটা হিসাবকে তাদের নিজ নিজ নামে বা স্ব স্ব শিরোনামে সাজিয়ে তাদের প্রত্যেকটা হিসাবের নামে আলাদা আলাদা বই করা হয় হিসাব বই খোলা হয় ঠিক আছে যেমন ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ক্রয় ক্রয়ের নামে আলাদা একটা হিসাব বই খোলা হয় যেখানে শুধু ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়গুলোই আসবে 
ওই প্রতিষ্ঠানে আবার নগদান হিসাব নামে আলাদা একটা হিসাব বই খোলা হয় যেখানে শুধু নগদ টাকার মানে নগদ যত লেনদেন হয় সেগুলো এখানে আসবে এরকম যতগুলো জাবেদাভুক্তকরণ করি আমরা হিসাব যে সমস্ত হিসাবকে আমরা জাবেদাভুক্তকরণ করি ডেবিট ক্রেডিট করি যেগুলো প্রত্যেকটা হিসাবকে মানে আলাদা আলাদা হিসাবের শিরোনামের অধীনে সাজিয়ে কি করা হয় সংক্ষিপ্ত আকারে এবং শ্রেণীবদ্ধ করে পাকাপাকি ভাবে একটা হিসাবের বইতে লিখে রাখা হয় যেটাকে বলা হয় ক্ষতিয়ান ভুক্তিকরণ ক্ষতিয়ানকে কিন্তু হিসাবের স্থায়ী বই বলা হয় বা পাকা বই বলা হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা হিসাবের নামে কিন্তু এখানে পাকাপাকি ভাবে একটা হিসাব বই খোলা হয় আলাদা আলাদা নামে তবে আমার একটা প্রতিষ্ঠানে যদি দুইটা তারিখে বা তিনটা তারিখে বা চারটা তারিখে যদি ক্রয় হিসাব নামে অনেকগুলো লেনদেন থাকে ক্রয় হিসাব হইলো দুই তারিখে আবার তিন চার তারিখে গিয়ে আরেকটা ক্রয় হিসাব হলো এরকম বারবারে কিন্তু ক্রয় হিসাব খোলা হবে না ক্রয় হিসাব একটাই খোলা হবে সে ক্রয় হিসাবের অধীনে সব পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ যতবার ক্রয় ঘটবে বা ক্রয় হবে যতবার ক্রয়কে আমরা ডেবিট করব সব ক্রয়কে কিন্তু ওই ক্রয় হিসাবের মধ্যেই নিয়ে আসা হবে ক্রয় বলতে পণ্য ক্রয়কে যেহেতু বুঝি অর্থাৎ পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় যে ক্রয় হিসাব নামে আমরা একটা আলাদা হিসাবের বই খুলেছি সেই ক্রয় হিসাবের মধ্যে এন্ট্রি করা হবে বারবার যে পক্ষ ডেবিট হবে তার নামে যে একই নামে আলাদা একই নামে বারবার হিসাবের বই খুলবো তা কিন্তু না একই ধরনের হিসাবের নামে একটা হিসাবের বই খুলব বা একই শ্রেণীর হিসাবের নামে আমরা একটা হিসাবের বই খুলব যেমন নগদান হিসাব এটা নামে কিন্তু আমরা একটা হিসাবের বই খুলব সেখানে যত নগদ লেনদেন হবে এক তারিখে হোক পাঁচ তারিখে হোক দশ তারিখে হোক বিশ তারিখে হোক যত নগদ নগদান হিসাব আসবে সবগুলো কিন্তু ওই নগদান হিসাবের বইতেই বসবে তো এটাকে বলা হয় ক্ষতিয়ান ভুক্তকরণ যেখানে পাকাপাকি ভাবে প্রত্যেকটা হিসাবকে তাদের নিজ নিজ শিরোনামে সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রেণীবদ্ধ করে লিখা হয় তাহলে যাবেদার পরবর্তী ধাপ কি ক্ষতিয়ান ভুক্তিকরণ ক্ষতিয়ান ভুক্তিকরণের পর চতুর্থ ধাপ হচ্ছে সেখানে রেয়ামিল প্রস্তুত করতে হয় তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ধাপ কোনটা কততম ধাপ নামগুলো মনে রাখবে চতুর্থ ধাপে রেয়ামিল প্রস্তুত করা হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তার রেয়ামিলে কি বিষয়গুলো আসে আমরা কিন্তু যখন ক্ষতিয়ান ভুক্তি করি প্রত্যেকটা হিসাব কালা দালাদা শিরোনামের অধীনে সাজিয়ে সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা হিসাবের জের একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে জের নির্ণয় করা হয় বা উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয় সেই উদ্বৃত্তগুলো দিয়ে একটা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়কাল শেষে রেয়ামিল প্রস্তুত করা হয় একটা বিবরণী প্রস্তুত করা হয় সরি একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয় ঠিক আছে এক প্রস্ত কাগজে প্রত্যেকটা হিসাবের উদ্বৃত্ত নিয়ে আমরা যে প্রত্যেকটা হিসাবের নামে আলাদা আলাদা হিসাবের বই খুলি সেখানে একটা নির্দিষ্ট সময় পর যে উদ্বৃত্তগুলো নির্ণয় করি প্রতিটা হিসাবে সেই উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে হিসাবকাল শেষে একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয় কোন ধরনের হিসাব থাকে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নামিক হিসাব থাকে সম্পদ দায় মূলধন নামিক হিসাব বলতে কি বুঝি মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় হিসাবগুলো তো আয় ব্যয়বাচক হিসাব মূলধন দায় সম্পত্তি এ ধরনের হিসাবের উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে হিসাবগুলো গাণিতিক ভাবে শুদ্ধ কিনা সেটা যাচাইয়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট তারিখে একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয় প্রত্যেকটা হিসাবের উদ্বৃত্ত নিয়ে যেটা ডেবিট সেটা ডেবিটগুলোর উদ্বৃত্ত নিয়ে ডেবিট করা হয় একটা কলাম ক্রেডিটগুলোর উদ্বৃত্ত নিয়ে ক্রেডিট কলাম করা হয় তারপর সেই গাণিতিক ভাবে শুদ্ধ কিনা সেটা যাচাইয়ের জন্য যে তালিকাটা প্রস্তুত করা হয় সেটাকে কি বলা হয় রেয়ামিল তাহলে এই হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য যে বিবরণী বা যে তালিকাটা প্রস্তুত করা হয় তাকে আমরা কি বলবো রেয়ামিল বলবো রেয়ামিল হিসাব চক্রের কততম ধাপ চতুর্থ ধাপ এভাবে যদি এমসিকিউতে প্রশ্ন আসে আমরা যেন অ্যান্সার দিতে পারি তারপর পঞ্চম ধাপে কি করা হয় সমন্বয় ও ভুল সংশোধনী দাখিলা একটা নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে রেয়ামিল থেকে কিন্তু রেয়ামিলে যে উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে আমরা রেয়ামিল প্রস্তুত করি হিসাবের যে উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে সেই উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে কিন্তু আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় অর্থাৎ বিশদায় বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী তবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা বিশদায় বিবরণী সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য বা সঠিকভাবে তৈরি করার জন্য আমাদের একটু চেক দিতে হয় যে রেয়ামিলে আদৌ কোনো হিসাব লিখা বাদ পড়ে গেছে কি না বা কোনো হিসাবের উদ্বৃত্ত ভুল লেখা হয়েছে কি না বা কোনো সমন্বয় এখনো করা বাকি কি না যেমন চলতি বছরের হিসাবকালে কোনো নামিক হিসাব যদি বকেয়া থাকে কোনো ব্যয় বা আয় যদি বকেয়া থাকে সেটা আদৌ রেয়ামিলে 
এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে কিনা যদি না দেওয়া হয়ে থাকে সেটার জন্য সমন্বয় করে নিতে হয় আবার চলতি হিসাবকালে পরবর্তী বছরের কোনো বিষয় চলে আসছে কিনা সেটা বাদ দিয়ে দেখাতে হয় এগুলো এভাবে সমন্বয় করে নিতে হয় আবার রেয়ামিল করার পর কোনো লেনদেন আদৌ হয়তো ভুলবশত হিসাবভুক্ত করা হয় নাই রেয়ামিলে আসে নাই যেটার জন্য আমাদের আর্থিক বিবরণীটা ভুল হয়ে যাবে সেটার জন্য আবার ভুল সংশোধনী দাখিলাগুলো দিয়ে নিতে হয় তাহলে পঞ্চম ধাপে কি করা হয় রামেল প্রস্তুত করার পর পঞ্চম ধাপে করা হয় সমন্বয় ও ভুল সংশোধনী দাখিলা ঠিক আছে ভুল সংশোধনী দাখিলা দেওয়ার পর ছয় নাম্বার ধাপে করা হয় সমন্বিত রেয়ামিল অর্থাৎ আমরা এখানে যে প্রাথমিকভাবে রেয়ামিলটা প্রস্তুত করেছি তারপর আমরা এই রেয়ামিলের শুদ্ধতা যাচাই করেছি শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য কিছু সমন্বয় যদি বাদ করে থাকে সেগুলো করেছি সমন্বয় জাবেদার মাধ্যমে জাবেদ আকার আবার নতুন করে কিছু সমন্বয় জাবেদা দিয়েছি ভুল সংশোধনী জাবেদা দিয়েছি সেগুলোর পর ওই জাবেদাগুলো থেকে বা দাখিলাগুলো থেকে আবার আলাদাভাবে ক্ষতিয়ান করে তাদের প্রত্যেকটা হিসাবে সমন্বয় দাখিলার যে প্রত্যেকটা হিসাব ডেবিট ক্রেডিট সেগুলো থেকে ক্ষতিয়ান করে আবার প্রত্যেকটা হিসাবের ব্যালেন্স বা জের নির্ণয় করা হয় ওই জের গুরু নিয়ে আবার সমন্বিত রেয়ামিল প্রস্তুত করা হয় এটা এই রেয়ামিলের মতো এত বড় হয় না দীর্ঘ হয় না এখানে যেহেতু অল্প কিছু বিষয় থাকে সেই অল্প বিষয়ে ক্ষতিয়ানগুলো থেকে ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয় সে ব্যালেন্স বা জেরগুলো দিয়ে ছোট আকারে সমন্বিত রেয়ামিল তৈরি করা হয় ঠিক আছে সমন্বিত রেয়ামিল তৈরির পর সাত নাম্বার ধাপে কি করা হয় কার্যপত্র তৈরি করা হয় কার্যপত্র নিয়ে বইতে সুন্দর করে লেখা আছে যেটা আমি মুখে বলার চেয়ে তোমাদের বইয়ের ভাষাটাকে বেশি সহজ মনে হবে একটু খেয়াল করো কার্যপত্রে লেখা আছে হিসাব চক্রের সাত নং ধাপ হচ্ছে কার্যপত্র আর্থিক বিবরণী সমূহ প্রস্তুতকরণ সহস্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বহু ঘর বিশিষ্ট যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাই কার্যপত্র তাহলে কার্যপত্রটা কেন প্রস্তুত করা হয় কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয় আট নাম্বার ধাপটাকে সহস্তর করার জন্য আট নাম্বার ধাপে কি আছে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করুন তাহলে আমাদের রেয়ামিল থেকে কিন্তু আট নাম্বার ধাপে চলে আসার কথা মাঝখানে যে পাঁচ ছয় সাত এগুলো না করেই কিন্তু আমরা নবম দশম শ্রেণীতে এরপর সরাসরি রেয়ামিল থেকে আট নাম্বার ধাপে চলে এসেছিলাম কিন্তু এর মাঝখানে আমাদের কিছু কাজ করে নিতে হয় কেন করে নিতে হয় আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা যেন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল আর্থিক অবস্থা যেন সঠিক আসে সেটার জন্য তাহলে সমন্বিত রেয়ামিল থেকে আমাদের যে কার্যপত্র তৈরি করা হয় সেখানে আমরা কি করি আর্থিক বিবরণী তৈরির কাজকে আরেকটু সহস্তর করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিয়ে বহু ঘর বিশিষ্ট এক প্রস্থ কাগজে সেই তথ্যগুলাকে সাজিয়ে একটা বিবরণী প্রস্তুত করি সংক্ষিপ্ত আকারে একটা কাগজে অনেকগুলো ঘর নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে একটা বিবরণী প্রস্তুত করি যে বিবরণীটা কি করে আর্থিক বিবরণী তৈরিতে সহায়তা করে আর যে এক প্রস্থ কাগজে আমরা বহু ঘর বিশিষ্ট বিবরণীগুলো সরি বহু ঘর বিশিষ্ট বিবরণীটা তৈরি করি সেটার নামই কিন্তু কার্যপত্র তোমাদের আইসিটিতে তোমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল করেছো সেখানে তোমরা ওয়ার্কশিট করেছো বা কম্পিউটারে তোমরা যারা মাইক্রোসফট এক্সেলের কাজ করেছো সেখানে এক্সেলের যে পেস্ট আছে সেটাই মূলত কিন্তু ওয়ার্কশিট বা কার্যপত্র সেখানে কি থাকে অনেকগুলো কলাম অনেক রো থাকে এটাকে বলা হয়েছে বহু ঘর বিশিষ্ট এক প্রস্থ কাগজ যেখানে কি করা হয় সমন্বিত রেয়ামিলের বা সংশ্লিষ্ট হিসাবের বা প্রয়োজনীয় তথ্যগুলা ঠিক আছে আমরা আর্থিক বিবরণী তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত তথ্য লাগে সেই তথ্যগুলো নিয়ে বহু ঘর বিশিষ্ট একটা কাগজে সংক্ষিপ্ত আকারে কি করি তথ্যগুলোকে উপস্থাপন করে কতগুলো বিবরণী একসাথে তৈরি করি যেখানে আমাদের কি থাকে রেয়ামিল থাকে সমন্বয় থাকে সমন্বিত রেয়ামিল থাকে তারপর সমন্বিত রেয়ামিল থেকে আমরা কি করি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করি তাহলে সাত নাম্বার ধাপ হচ্ছে কি প্রস্তুত করণ কার্যপত্র প্রস্তুত করণ যেখানে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে এক প্রস্তুত কাগজে বহু ঘর বিশিষ্ট এক প্রস্তুত কাগজে উপস্থাপন করা হয় অর্থাৎ একটা বিবরণী প্রস্তুত করা হয় এটা আবশ্যিক কোনো বিষয় না বা আবশ্যিক কোনো ধাপ না যে এটা একদম করতেই হবে হিসাব চক্রের একটা ধাপ যদিও কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক নয় যে কার্যপত্র সবসময় করতেই হবে এটা ঐচ্ছিক একটা বিষয় ঠিক আছে তারপর আট নাম্বার ধাপে 
বলা হয়েছে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ বলতে এখানে আমরা কি বুঝি আর্থিক বিবরণী বলতে মূলত বিশদায় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী এই দুইটা বিবরণীকেই বোঝায় আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে আমরা কি জানতে পারি আর্থিক ফলাফল অর্থাৎ মোট লাভ বা মোট ক্ষতি অথবা নিট লাভ বা নিট ক্ষতি এই ফলাফলগুলো আমরা জানতে পারি আর এটা জানি আমরা কি কিসের মাধ্যমে বিশদায় বিবরণী তৈরি করার মাধ্যমে আর বিশদায় বিবরণীতে নামিক হিসাবগুলো নিয়ে কিন্তু বিশদায় বিবরণীটা তৈরি করা হয় নামিক হিসাবগুলো কি কি মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়বাচক হিসাবগুলো ঠিক আছে মুনাফা জাতীয় আয় এবং ব্যয় নিয়ে আমরা বিশদায় বিবরণী তৈরি করি সেখানে মোট আয় থেকে আমাদের মোট ব্যয়গুলো বাদ দিলে আমরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা জানার জন্য আমরা একটা আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করি যেখানে সম্পদ দায় মূলধন এই বিষয়গুলো থাকে আর সেখান থেকে আমরা প্রতিষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে সঠিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাই নয় নম্বর ধাপে বলা হয়েছে নামিক হিসাব সমূহের সমাপনী দাখিলা তোমাদের নয় নম্বর ধাপ নিয়ে বইতে সুন্দর করে বলা আছে একটু দেখো আয় ব্যয়বাচক অর্থাৎ নামিক হিসাব সমূহ দ্বারা বিশদায় বিবরণী তৈরি করা হয় একটু আগে বললাম আর যেহেতু বিশদায় বিবরণীর নিট ফলাফল অর্থাৎ নিট লাভ বা নিট ক্ষতিকে মূলধন হিসাবে সমন্বয় করা হয় তাই কি করা হয় চলতি হিসাবকালে নামিক হিসাবগুলোকে পরবর্তী হিসাবকালে আর স্থানান্তর করা হয় না বা প্রয়োজন হয় না কেন স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয় না কারণ নামিক হিসাবগুলো থেকে আমরা যে ফলাফলটা পাই নিট লাভ বা ক্ষতি সেই নিট লাভ বা ক্ষতিকে কিন্তু আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে মূলধনের সাথে সমন্বয় করে দেই এই জন্য ওই বছরের আয় ব্যয় কেয়ার পরবর্তী বছরে টেনে নেয়ার প্রয়োজন হয় না তখন কি করতে হয় চলতি বছরের বা চলতি হিসাবকালের আয় ব্যয়বাচক হিসাবগুলোকে পরবর্তী হিসাবকালে স্থানান্তর না করে চলতি হিসাবকালের শেষেই বন্ধ করে দিতে হয় অর্থাৎ নামিক হিসাবগুলোকে চলতি হিসাবকালেই বন্ধ করে দিতে হয় এগুলোর যে পরবর্তী হিসাবকালে টেনে নেয়া যায় না আর যেহেতু চলতি হিসাবকালে নামিক হিসাবগুলো বন্ধ করে দিতে হয় আর এটাকে বলা হয় যে সমাপনী দাখিলা নামিক হিসাবগুলো বন্ধ করার জন্য যে দাখিলা দেয়া হয় সেটাকে বলা হয় সমাপনী দাখিলা সমাপনী দাখিলা দেওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হয় জানো যে নামিক হিসাবগুলোকে উল্টে দিয়ে হিসাবগুলোকে বন্ধ করে দিতে হয় যেমন আয় নর্মালি ক্রেডিট হয় আয় হিসাব সব সব ধরনের আয় ক্রেডিট হয় যখন আমরা সমাপনী দাখিলা দিব বা বন্ধ করে দিব তখন আয় হিসাবকে আমরা ডেবিট করে দিব তার বিপরীতে কাকে ক্রেডিট করব আয় সারাংশ হিসাব নামে একটা হিসাব খুলতে হয় আয় বা ব্যয়ের বিপরীতে তার বিপরীতে অর্থাৎ আমরা যে হিসাবটা বন্ধ করছি নামিক হিসাবটা তার বিপরীতে আয় সারাংশ হিসাবকে নিয়ে আসতে হয় তাহলে এখানে দেখা লেখা আছে দেখো আয় আয় হিসাব সমূহ যখন বন্ধ করতে যাব তখন আয় সমূহ ডেবিট এবং আয় সারাংশ হিসাব ক্রেডিট একইভাবে ব্যয় সমূহ যখন বন্ধ করতে যাব আমরা ব্যয়কে করব ক্রেডিট কারণ ব্যয় নর্মালি ডেবিট হয় আমরা ব্যয়কে ক্রেডিট করে দিলেই নামিক হিসাবটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ব্যয় হিসাবটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে উল্টে দিতে হবে আর বিপরীতে কাকে নিয়ে আসতে হবে আয় সারাংশ হিসাব তাহলে নয় নাম্বার ধাপে আমরা কি করলাম নামিক হিসাবগুলোকে বন্ধ করার জন্য সমাপনী দাখিলা দিলাম এরপর দশ নাম্বার ধাপ হচ্ছে সমাপনী উত্তর রেয়ামিল নামিক হিসাবগুলো বন্ধ করে দিলে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আর কি কি হিসাব থাকে সম্পদ থাকে দায় থাকে এবং মূলধন থাকে এই তিনটা হিসাব থাকে যেগুলোর যে আমাদের পরবর্তী বছরে টেনে নিতে হয় তাহলে পরবর্তী বছরে ওই তিন ধরনের হিসাবের জের টেনে নেওয়ার আগে ওই তিন ধরনের হিসাবের জের দিয়ে হিসাবকালের শেষ তারিখে আরেকটা রেয়ামিল দিতে হয় এটাকে বলা হয় সমাপনী উত্তর রেয়ামিল অর্থাৎ সমাপনী দাখিলা দেওয়ার পর যে তিন ধরনের হিসাবের জের থেকে যায় প্রতিষ্ঠানে সম্পদ দায় এবং মূলধন এ তিন ধরনের হিসাবের জের নিয়ে আরেকটা রেয়ামিল প্রস্তুত করা হয় যেটাকে বলা হয় সমাপনী উত্তর রেয়ামিল এই হিসাবে বা এই রেয়ামিল প্রস্তুতের উদ্দেশ্য কি এ রামের প্রস্তুতের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা সম্পদ দায় এবং মূলধনকে চলতি হিসাবকালে শেষ করে দিচ্ছি না বন্ধ করে দিচ্ছি না এর জেরটা আমরা পরবর্তী হিসাবকালে নিয়ে যাচ্ছি আর যেহেতু এটা বছরের শেষ দিনে এই রামেলটা প্রস্তুত করছি তাহলে এই বছরের শেষ তারিখের যে জেরটা সেটাই হবে পরবর্তী বছরের শুরুর তারিখের প্রারম্ভিক জের এটা দেখানোর জন্যই মূলত সমাপনী উত্তর রামেল প্রস্তুত করতে হয় বইতে সেটাই লেখা আছে তোমরা আরেকবার ভালো করে পড়ে নেবে আমাদের সর্বশেষ ধাপটা হচ্ছে বিপরীত দাখিলা বিপরীত দাখিলা দিতে হয় শুধুমাত্র চলতি হিসাবকালে যদি কোনো খরচ বা আয় অগ্রিম বা বকেয়া থেকে থাকে সে অগ্রিম বা বকেয়া আয় বা ব্যয়ের জন্যই বিপরীত দাখিলা দিতে হয় 
পরবর্তী হিসাবকালে শুরুতে বা বিপরীত দাখিলে দিতে হয় সাধারণত হিসাবকালে শুরুতে বিপরীত দাখিলে দেয়া হয় সভাপতি দাখিলে দেয়া হয় কখন নামিক হিসাবগুলো যখন আমরা হিসাবকালে শেষ দিনে বন্ধ করে দেই তখন সেটার জন্য সমাপনী দাখিলা দিতে হয় আর বিপরীত দাখিলা দিতে হয় অগ্রিম বা বকেয়া আয় ব্যয়ের জন্য হিসাবকালের শুরুতে বিপরীত দাখিলা দিতে হয় বিপরীত দাখিলা দিন সম্পর্কে এখানে বলা আছে বইতে দেখো নতুন হিসাবকালের শুরুতে পূর্ববর্তী হিসাবকালের বকেয়া ও অগ্রিম সংক্রান্ত আয় ও খরচ সমূহের বিপরীত দাখিল দাখিলা দেয়া হয় অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের শেষ দিনে আমাদের যদি কোনো আয় বা ব্যয় অগ্রিম বা বকেয়া থাকে সেটার জন্য পরবর্তী বছরের শুরুর তারিখে গিয়ে আমরা একটা বিপরীত দাখিলা দিই সমন্বয় করে দেওয়ার জন্য উদাহরণ দিয়ে যদি বুঝাই আমি যে গত বছরে অগ্রিম ভাড়া চার হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল একটু খেয়াল করো যখন আমরা গত বছর অগ্রিম ভাড়া দিয়েছিলাম চার হাজার টাকা সেখানে আমাদের তখন আমরা সেই মুহূর্তে যাবেদা দিয়েছিলাম অগ্রিম ভাড়া হিসাব আর ভাড়া হিসাব সমন্বয় দাখিলার কথা যদি বলি তাহলে চার হাজার টাকা ডেবিট হয়েছিল অগ্রিম ভাড়া নামে আর ভাড়া হিসাব নামে ক্রেডিট হয়েছিল চার হাজার টাকা কারণ আমরা অগ্রিম দিয়েছিলাম সেই মুহূর্তে আর সেই অগ্রিম ভাড়ার লেনদেনটা বা জাবেদাটা আমরা যদি পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে বিপরীত দাখিলা দিয়ে সমন্বয় করতে চাই তখন সেখানে আমাদের এই অগ্রিম বিষয়টাকে উল্টে দিতে হবে সেখানে অগ্রিমটাকে ডেবিট করেছিলাম এখানে বিষয়টাকে অগ্রিমটাকে ক্রেডিট করব ভাড়াটাকে ডেবিট করে দেব এটাই মূলত একটা বিপরীত দাখিলা অর্থাৎ বিপরীত দাখিলে দেয়া হয় শুধুমাত্র গত বছরের বা পূর্ববর্তী হিসাবকালের শেষ তারিখে যদি অগ্রিম বা বকেয়া কোনো বিষয় থাকে সেগুলোর জন্য কিন্তু পরবর্তী তারিখে গিয়ে বা শুরুর তারিখে গিয়ে বিপরীত দাখিলা দিতে হয় বইতে আরও উদাহরণ আছে তোমরা দেখে পড়লে একবার পড়লেই বুঝতে পারবে তাহলে এগুলোই ছিল আমাদের মূলত আজকের আলোচনার বিষয় আমরা প্রথমে হিসাব চক্র নিয়ে ধারণা নিয়েছি আর এখন যেটা আমরা পড়লাম হিসাব চক্রের ধাপগুলো আমরা শিখলাম প্রত্যেকটা ধাপে কি কাজ করা হয় কি উদ্দেশ্যে ধাপগুলো করা হয় সেটা নিয়েও আমি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর যদি বুঝতে সমস্যা হয় বইতেও সুন্দরভাবে সহজ ভাষায় লেখা আছে তোমরা বইটাও পড়বে ঠিক আছে তাহলে ধাপগুলোর নাম তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে কারণ এম সিকিউতে প্রশ্ন আসতে পারে আর কোন ধাপে কি ধরনের বিষয় থাকে কি কাজ করা হয় সেটাও তোমরা জেনে রাখবে আমাদের তাহলে একাদশ শ্রেণীতে আমরা হিসাব চক্রের কয়টা ধাপ পড়ছি এগারোটা ধাপ পড়ছি আর প্রত্যেকটা ধাপ তোমরা সিরিয়ালি মনে রাখবে তাহলে আজকের যে আলোচনার বিষয় ছিল সেগুলো আমরা শেষ করলাম আশা করি তোমরা ক্লাসটা ভালোভাবে ফলো করেছো বুঝতে পেরেছো আমার কথা আর বইটা অবশ্যই রিভাইজ করবে কারণ সব কথা একবারে ক্যাচ করা সম্ভব না সবার পক্ষে বইটাও ফলো করবে তোমরা অবশ্যই আর বাসায় স্টাডি করবে নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার মঙ্গল কামনা করছি পরবর্তী ক্লাসে আবার সবার সাথে দেখা হবে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ